，上一节跟各位说完这个准据法的决定，有关于法规的立法跟法院裁判实务之间的冲突的问题。再来，我们要跟各位所说明的是准据法的适用问题。准据法的适用问题呢，我们来举。两个案例来跟各位说明，准据法的适用上面究竟有什么问题？第一个案例，养父是住在日本的美国人，我们称他为 A； 养母呢是韩国人，称呼他为 B。C 是要被收养的未成年的这个子女。各位注意到，养父跟养母之间的国籍是不一样的。那就收养的效力而言，也就是收养如果成立的话，养父跟养母，还有这个被收养的小孩之间的权利义务关系，在法律上是怎么样呢？这个叫收养的效力。就收养的效力而言，依照这个美国人养父的本国法，也就是美国法，这个小孩呢，他必须要跟原生家庭的亲属关系是终止的，这是美国法上面的要求。我们在学理上面称呼这一种收养关系成立以后，要求养子女跟。他的原生家庭的亲属关系在法律上面是要终止的，这个称为特别养子女关系。但是，依照养母这个妈妈的本国法，也就是韩国法，这个小孩呢，他就算收养成立以后，他跟原生家庭的亲属关系。是并不终止的。这个在学理上，我们称呼这一种收养以后所成立的收养关系为一般养子女关系。讲到这边，重点在于我们讲的是跨国收养，所以养父母如果本身他的国籍。就不一样的时候，就有可能会发生他各自的本国法所成立的收养关系的效力是不一样的，是相冲突的。在这个例子，美国法所成立的收养关系的效力是特别养子女关系，而养母她的本国法所成立的。收养关系是一般的养子女关系，这个时候到法院去申请成立收养，法院的调查结果都 OK， 符合这个未成年子女的最佳利益，这个养父养母的家庭环境也充满了爱、谅解，而且可以充分的照顾这个小孩。比起他的原生家庭是比较健康而且健全的。问题在于，这个收养关系成立以后，这个法院所认可的收养关系的效力，究竟是特别养子女关系，还是一般养子女关系？是要依照养父的本国法，还是要依照养母的本国法？这个被收养的这个未成年的子女，他跟。他的原生家庭的亲属关系究竟是终止还是不终止？这个是一个在跨国收养上面非常重要的问题。所以，这个本国法养父母的本国法相互冲突的时候。这个时候，在法律的适用上，势必要去重叠适用养父母双方的这个本国法。在学说上，针对这个问题
多数的见解主张，那就是要以效力最比较弱的收养关系为范围来任其效力。效力较弱是什么意思呢？一个是要求这个被收养的养子女要跟原生家庭终止亲属关系，一个是不要求，所以不要求养子女跟原生家庭终止。收养关系的这个效力是所谓比较弱的一方。这个时候，学说多数的见解认为，那应该要以效力比较弱的这个收养关系为这个范围来任其效力。换句话说，这一种收养关系成立以后，应该他。养子女呢是不要跟这个原生家庭终止亲属关系的，所以所成立的跨国收养是一般养子女的关系。另外有第三个见解，蔡老师个人觉得，这是一个解决这一种养父母双方本国法不同而内容相互冲突的一个非常好的一个替代方案，也就是。在立法上，不要再以国籍来作为联系因素，因为只要是以国籍来作为准据法的联系因素的话，就会发生我们第一个案例所讲的这一种本国法相互冲突的问题，而是以养父母的共同冠居帝国法。那养父母的共同冠居帝国法。作为收养关系，它的效力的准据法的联系因素有什么好处呢？第一个，就算你国籍不一样，但是住在的是同一个冠居地的国家的法律。这个冠居地的这个国家，例如这个案例所讲的美国人跟这个韩国人的养母，他所住的。共同冠居帝国很可能是台湾，那这个时候就依照共同冠居帝国的法律，台湾的法律，而不是依照养父美国的法律，也不是依照养母韩国的法律。这个时候就不会有本国法的相互冲突。这时候共同的冠居帝国，如果是在我国的话，那就是只适用单一的法律，我国法。这是第一个，第二个，我们之前跟各位提过，养父母的居住帝国、住所帝国、共同冠居帝国，它本来就是收养关系成立以后，这个养子女要到养父母的住所帝国去生活，这是一般正常的情形。很少收养关系成立以后，是养父母要到养子女的原生家庭的所在帝国来生活，多半都是收养关系成立以后，养子女呢到养父母的住所帝国去生活。所以，这就是我们在上一节所讲的，日本的国际司法已经把收养关系的成立不采分配适用。的立法和改采以养父母的共同住所帝国法的最主要理由。那所以呢，如果我们能够不以国籍来作为收养关系的联系因素，而是以养父母的共同冠居帝国的法律来作为准据法的话，就可以解决第一个案例我们所讲的养父养母。彼此之间的本国法相互冲突的情形，这是第一个案例的说明。各位觉得如何呢？欢迎各位可以到我们的这个教学平台上面来发表意见。第二个案例，养父是美国人，养母是我国人，这个。养父呢，他想要收养养母，他的这个未成年的这个子女。
我们称呼它为 K。这时候会发生什么问题？在美国法上面规定，夫妻必须共同收养，但是我国民法禁止直系血亲的收养，也就是我们之前跟各位讲过，收养的成立，养父母可不可以收养小孩，要依照养父母的本国法，养子女可不可以被收养为这个外国人的小孩，必须要依照养子女的本国法。第二个案例呢，养父跟养母之间国籍又不一样。养父呢，在这个案例，这个养父要来收养我国的这个女性，她的小孩，那因为养父跟养母结婚了，所以这个时候麻烦的是，美国法说收养的话要夫妻共同收养。美国法的逻辑是，收养当然不可能，爸爸在外面收养一个小孩，然后呢，妈妈跟这个小孩之间没有收养关系，不是他的养母。同样的，也不可能养母自己到外面去收养一个小孩，但是回来跟爸爸之间是不成立收养关系的。所以，美国法上面的这一种规定。夫妻必须要共同收养，他的逻辑我们是可以了解的，好。但是呢，麻烦的是，在这种案例，他要收养的是他结婚的对象太太的未成年的小孩。这个时候呢，妈妈的本国法，我国的民法，禁止直系血亲的这个收养，所以这个妈妈不可能跟这个。美国籍的爸爸共同收养这个 K， 那这个爸爸也不可能为单独的收养。这个我国法所规定的也是合乎逻辑的，哪有妈妈在收养自己的亲生子女？这个子女是这个妈妈亲生生下来的，这个本来就是一个直系血亲的关系，干嘛还要收养呢？所以，这就是我国民法禁止直系血亲收养的这个逻辑之所在。但是麻烦的是，在这个案例，妈妈不能够跟这个美国籍的养父共同收养，然后美国籍的养父又不可能单独收养，所以这个在法律上要怎么解决呢？我想这是一个头痛的问题。这个要怎么样来解决这个 K 这个未成年小孩的最佳利益？他的最佳利益当然是要被这个父亲所收养，才比较符合他的最佳利益。所以他不是继父而已，他还成立收养关系，是他的父亲。那这样子。应该是比较符合这个未成年子女的最佳利益，所以在这个案例呢，一样是另外一个这个养父养母之间本国法相互冲突的一个案例。美国法必须要共同收养，但是我国法却必须要求妈妈要跟小孩断绝亲子关系，才能够被这个爸爸收养。我想，这个是非常不近人情的一种做法。在国际司法上面的学说认为，要这个解决这个问题，只能够依靠国际司法上面的一个理论，叫做适应问题来解决。什么叫适应问题呢？这个，请有休息这一堂课的同学，请自己去调查，然后这个。可以缴交报告，作为我们评分的标准。那另外可以确定的就是说，这种案例我们还是要朝认可收养的方向去解释，为什么这样子才符合这个收养的这个 K 被收养的这个未成年子女的最佳利益。
还是要朝任何收养的方向去解释。解决的方法就是适应问题，或者是有没有其他的想法或疑问呢？欢迎各位能够提出来。